هل نحن بيئه حاضنه للتائب ام نحن مجرمون بحق التائب كان الاجدر كان ينبغي ان نفرح في عشائك السري تبارك الله الهنا كل حين الان وكل ان والى دهر الداهرين امين ابتعد عن والده مختفيا عن ناظريه بمثل ابن الشاطر ابتعد الى الخلاعه والاسراف والبذخ والشيطنه يعني بسموه انسان خليع انسان خليع وهناك بذر ماله وهو غير تعب به مما يعني انه افلس نحن اكثر ناس بلبنان بنعرف شو يعني افلاس افلس بالكليه وانهار وافلاسه كان نهائيا لدرجه انه ارتضى ان يعمل تحت ايدي انسان قاس اوكله برعايه الخنازير والخنازير في لغه الاباء هي تلك الحياه البهيميه النجسة أي أفكار نجسة أقوال نجسة أفعال نجسة شهوات نجسة تنجس بكليته تدنس كما تسمعون وأصبح في النهاية ككل الذين يستسلمون للشيطان وأولئك الذين يستسلمون للشيطان هم بؤساء حزانة وصدقوني إذا بتحبوا تصدقوا أن سنية طويلة في خدمة الكنيسة والأبوة الروحية جعلتني أشفق على أولئك الذين تدنسوا بالخطيئة لأنهم في لحظات الضعف ينهارون أمام غواية الشيطان ولكن في لحظات التوبة يدركون تماما كم هي قاسية حياة الخطيئة وكم هي مرة حياة الشيطان الناس بحبوا الشيطان وكثير كمان وبيغويهم كثير ومش ما نقول بيغويهم بيغوينا كثير ولكن الحياة مع الشرير بتفرح لحظة بتحزنك العمر كله وما أبشع الخطيئة ونتائجها الله ما يمرقكم فيها بالقسوة الجحيمية التي يعيشها أولئك التائبون أنا شفت باعترافاتكم اعترافات الناس كم وكم من أناس تابوا حقيقة وندموا ندما كبيرا وبكوا بكاء مرا عائدين إلى المسيح ولكن اليوم سأعول على الجملة المقدسة الآية المقدسة التي قالها الأب للبن الأكبر في إنجيل اليوم في مثل اليوم شو قال له قال له كان ينبغي كان ينبغي يا ابن البكر الكبير أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد 
سألت نفسي في غمرة تحضير العظة هذه لماذا استعمل النص هالكلمة كان ينبغي يعني الأجدر كان ينبغي أن نفرح هيئتنا ما فرحنا ما هيك معناتها قال له هيئتك ما فرحت كان الأجدر كان ينبغي أن نفرح لك يا صبي لأنه خيك هذا كان في وهدة الخطيئة في العيش البهيمي وعلى هذه الكلمة سأبني عظتي لكم هيدي مش لحدا تاني لألكم لألكم أنتم أنتم اللي عم تسمعوني هون وعبر التواصل الاجتماعي ولألي أولا أقول لكم بالحقيقة من السهل جدا أن ندعو الناس إلى التوبة في أحلى من هيك توبوا ولكن من الصعب جدا وأسفاه أن نقبل عودة التائب هذا التائب المعتر اللي بكي دم حتى رجع أهو مقبول بيننا؟ إذا شي واحد غلط غلطة هيك وعاد بالتوبة أتسامحونه؟ قبل ما تجاوبوا فكروا كثير منيح ما تقولوا نعم ما تقولوا نعم كاذبون نحن يعني إذا وحدة زنت بضيعة وتابت بيروح عنا عار الزنا يا ترى كل حياتها أو بعد ما تتوب ويقبلها شي واحد ويتجوزها ويجيب منها عشر أولاد بيصيروا يقولوا شو هذا ابن ال أليس هذا هو فكر الناس نحن بنقبل تائب إذا واحد مد إيده واختلس خمسين ألف ليرة لبنانية فقط لا غير من هالصندوق اللي برا ولقطته الكاميرا أيختفي فعله عن ذهننا العمر كله فإذا نحن نكون عم نشجع الإنسان أن يتوب هل نحن بيئة حاضنة للتائب أم نحن مجرمون بحق التائب أم نحن مجرمون بحق التائب كان الأجدر كان ينبغي أن نفرح ونسر بعودته الناس وللأسف يسمون الخاطئ بخطيئته الدهر كله يبتعدون عن التعاطف معه أنا بعرف برعيتي وبخارج رعيتي أناس كانوا يحششوا لك والله تابوا عن التحشيش ولك ببصم لكم بالمليون أنهم إرفنين من حالهم لأنه كانوا عم يحششوا ما بعرف ليش حششوا ما بيكون بالضرورة السبب هن يمكن البيئة الحاضنة تبعهم أن أقبلهم نحن في مجتمعاتنا لكن بنقبل نشغل واحد كان يحشيش بالماضي ما بعرف برسم التفكير نحن لا نؤمن المناخ العادل لعودة الإنسان إلى الحظيرة هناك أيضا من هو أسوأ صعب كثير اللي بدي اقوله بس بدي اقوله هناك ايضا منا الكثيرين وبيقدروا يكونوا لابسين هيدول ولكنهم متظاهرون بمظاهر التقوى وهم عنها براء 
تقوى دون حقيقة تقوى مجرمون قصاة القلوب ديانون ولا سيما نحن الذين نصلي ونخدم يقول الكتاب المقدس إن انسبق إنسان فأخذ بزلة ما إذا انسبق في حدا ما بينسبق وأخذ بذلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا يكفي دينونة يكفي قسوة إذا بدي بحكي كثير بس حتى نقدر نقبل الإنسان الخاطئ في قواعد ضرورية يجب أن نسير بها ببدايتها الصوم لقبول التائب العلاج بأن تتفحص نفسك أنت أيها الإنسان أولا وأن تحب الله وأن تزداد بعلاقتك بالصلاة مع إلهك فإن أصبحت في صلة معه أصبحت أنت شفافا بريئا قادرا أن تنظر إلى الجزع اللي بعينك قبل ما تشوف الخشب بعين غيرك لأن المحبة تجذب المحبة توحد أنا شفت بحياتي ناس أخطأوا وقبلوا بالتوبة وشفت أناس ما استطاعوا أن يغفروا أو ما استطعنا أن نغفر حتى مر هيك كلمة شوي بتدق بأغلبيتنا بحياتنا العائلية بحياتنا الزوجية لاستمروا بحياتهم الزوجية بصفاء أكبر أولئك الذين غفروا أكثر لأن المحبة لله تعود عن كل نقص فينا ما عاد مضطرين ندين حدا إنما تبلسم جراحنا لأنه إذا حدا أخطأ إلينا مجروحين نحن ولكن اللي بحب الله أحبة الله بتبلسم جراحك منك منتظر منه يبلسم جراحك لأن محبة الله تحل مرارة نفوسنا ومحبة الله تطفئ بالدمع غيظ خطيئتنا كونوا بيئة حاضية ادعوا الناس إلى التوبة والسلام